Это канал Просто о мультиварке. Сегодня мы готовим солянка с индейки. Лайки и репосты приветствуются. Данный рецепт не совсем чтобы с индейки, он скорее с колбасной различной продукции, которая сделана из индейки. То есть у нас будут сосиски из индейки, ветчина из индейки. Хотя можно, в принципе, при желании чуть-чуть поджарить те же филе из индейки, тоже можно ну, отправить, будет очень даже вкусно. Причем да, данный рецепт называется как фитнес-солянка, так и солянка из индейки. Но солянка из индейки, на мой взгляд, более практичный вариант. Итак, впереди нас ждут продукты приготовления, а в конце видео калорийность белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты. Для приготовления вам потребуется 300 грамм картофеля, 200 грамм сосисок из индейки и 250 грамм ветчины, ну в принципе можете даже чуть больше, 100 лука, 150 огурчиков консервированных, 150 и рассола 100 грамм, 50 грамм оливок, 30 мл растительного масла, 1,5 литра воды и 3 чайные ложечки соли. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Под нож отправили практически все. Колбасу, ветчину, картофель, огурчики, лучок и маслины. В какой форме решать вам? Колечками, полуколечками, соломкой и так далее. Впереди готовка. Приступим. Отправляем в чашу масло, лучок, огурчики и половину колбасных изделий. На режиме жарко на 15 минут. Поехали. Итак, следующим шагом отправим оставшиеся колбасные изделия. Литр кипятка. На паузу поставим все это дело. Ну или так, половинку примерно. Томатную пасту и рассол. Все это на 30 минут. Перемешаем. На режиме тушения либо суп. А, Ростов, кстати, да, забыл. Вперед, пошли последние 30 минут. Отправляем, грубо говоря, все, что осталось. Маслинки, картофель, остатки кипяточка нашего и 3 столовые ложечки соли, учитывая объем. Без энтузиазма, конечно. Перемешиваем и еще 30 минут. Потом минут 10 дать настояться. Время прошло и наша солянка готова. Отправляем ее на тарелочку. Чем будете украшать, это уже как-нибудь посмотрите, решите сами. Зелени побольше, возможно будет долька лимона, но лимоны, честно говоря, я в солянке не очень люблю. Поэтому я обойдусь просто зеленью. Не самый простой рецепт, достаточно низкая калорийность, при этом блюдо яркое, красивое, сытное и, самое главное, очень вкусное. А значит, приятного аппетита!